ओके नेक्स्ट अप इज सर्क्यूलर नंबर 16 2017 दैट इज ऑन पेज नंबर 46 सेम चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 1D उसमें तीन बेसिक क्लेरिफिकेशंस है क्लेरिफिकेशन नंबर 1 is gst applicable on warehousing of agriculture produce such as tea that is black tea white tea etc processed coffee bean or powder pulses dehusk or split jaggery processed spices processed dry fruit processed cashew nuts etc to first point is agriculture produce se related jo warehousing activity hoti hai wo exempt from tax hai to exemption services mein warehousing of agriculture produce exempt hai ab agriculture produce matlab raw produce jo apne cultivation se aata hai और अगर कल्टीवेशन से जो प्रोड्यूस आया उसके ऊपर अपन ने कोई प्रोसेस किया है और वो प्रोसेस से अगर असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है तो उसको भी अपन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलता है बट वो जो एक्टिविटी है वो ऑर्डिनरीली कैरिड आउट बाय फार्मर और कल्टीवेटर होना चाहिए तो मैंने अपने फार्म पे अगर हस्क प्रोड्यूस किया है वीट जो अपना घेहू है वो कवर के अंदर आता है तो जो मैंने हस्क प्रोड्यूस किया है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अपने एग्रीकल्चर फार्म पे मैंने वो हस्क को क्लीन करके वीट बनाया मतलब मैंने उसका छिलका निकाला तो वीट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है बिकॉज उससे उसका असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है तो दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उसके ऊपर टैक्स आने वाला है नहीं आने वाला है आने वाला है सॉरी नहीं आने वाला है दैट इज वेर हाउसिंग विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स तो इधर क्वेश्चन वही है जो टी है उसके ऊपर टी लीफ है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कॉफी बीन्स है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बट जो प्रोसेस टी है ग्रीन टी एंड सो ऑन जो प्रोसेस कॉफी है जो जैगरी है जो पल्सेस अपने फार्म पे प्रोड्यूस होता है वो एग्रीकल्चर है बट डी स्प्लिट जैसे चना दाल होता है अपन उसको स्प्लिट करता है तो वो जो प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो उसके वेर हाउसिंग के ऊपर टैक्स आएगा तो जो कल्टिवेशन से प्रोड्यूस होता है और असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेर हाउसिंग ऑफ दैट इज एग्जाम बट जो प्रोसेस कॉफीज होगी दैट विल बी टैक्सेबल So, आपको क्लेरिफिकेशन में राइट एंड साइड पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर थ्री टी यूज फॉर मेकिंग बेवरेजेस सच एस ब्लैक टी ग्रीन टी व्हाइट टी इज अ प्रोसेस प्रोडक्ट मेड इन द टी फैक्ट्री आफ्टर कैरिंग आउट सेवरल प्रोसेसेस सच एस ड्राइंग रोलिंग शेपिंग रिफाइनिंग ऑक्सीडाइजिंग पैकिंग एक्सेट्रा ऑन ग्रीन लीफ ग्रीन लीफ बोल रहा हूं लीफ ग्रीन टी की बात नहीं चल रही है ग्रीन टी जो अपन टी बैग में लेता है वो प्रोसेस होता है सिर्फ जो चाय की एक्चुअल पत्ती फार्म पे आती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बाकी कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है सिमिलरली आप लोग को बोलता है पॉइंट नंबर फोर दस ग्रीन टी लीफ लीफ बोला है एंड नॉट टी तो टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है ग्रीन टी के पत्ते जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ग्रीन टी लीव इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिमिलरली कॉफी जैगरी पल्स सबके बारे में बोला हुआ है तो एवरीथिंग विच इज प्रोसेस इज नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट विल बी टैक्सेबल जो अनप्रोसेस्ड है या प्रोसेस करने के बाद असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है फार्मर ने प्रोसेस किया है उसके बाद तो उसको अपन एग्रीकल्चर ही बोलेगा अगर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होता है तो नॉन एग्रीकल्चर दैट विल बी टैक्सेबल सेम सर्क्यूलर के अंदर पेज नंबर फोर्टी सेवन पे थर्ड पॉइंट मतलब सेम सर्क्यूलर का सेकेंड पॉइंट मैंने स्किप किया थर्ड पॉइंट में जा रहा हूं थर्ड पॉइंट बोलता है इज जीएसटी लेवीएबल ऑन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी पर्सनल्स एम्प्लॉय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा वेयर द प्रीमियम इज पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर स्टूडेंट तो बेसिकली एग्जेम्प्ट लिस्ट में जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम कैटेगरी में आता है जो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम है हर एक इंश्योरेंस एग्जाम नहीं है उसके लिए लिस्ट दिया प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना वो सब लिस्ट है उसमें लास्ट पॉइंट लिखा है एनी इंश्योरेंस पॉलिसी नोटिफाइड बाय द स्टेट तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नोटिफाई करता है तो वो पॉलिसी के जो प्रीमियम है वो एग्जाम होंगे इधर मेरे को क्या बोलते हैं क्लेरिफिकेशन में इट इज हियर बाई क्लेरिफाइड दैट सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी अंडर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाई दी गवर्नमेंट आर एग्जेम फ्रॉम टैक्स बाई नोटिफिकेशन नंबर ट्वेल्व टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्दर प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट बाई जनरल इंश्योरेंस टू एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पुलिस पर्सनल एम्प्लॉय ऑफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आर ऑल्सो एग्जाम बाई एंट्री नंबर सिक्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर ट्वेल्व तो बेसिकली जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज लोग को पॉलिसी निकाल के दिया है वो पॉलिसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा बाई वर्चुअल ऑफ नोटिफिकेशन नंबर ट्वेल्व टू थाउजेंड सेवेंटीन सो सर्क्यूलर नंबर 
जो अपन पढ़ रहे हैं सर्कुलर नंबर 16 उसका फर्स्ट वेरिफिकेशन था टी कॉफी प्रोसेस्ड दाल वो सब अगर प्रोसेस है तो टैक्स आएगा नहीं आएगा प्रोसेस है तो टैक्स आएगा अगर रॉ है तो नहीं आएगा सेकेंड बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय लोग के लिए निकाल के दिया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए निकाल के दिया है एग्जाम डेट एक्सेबल है सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम टैक्स सेम सर्क्यूलर में सेकेंड क्लेरिफिकेशन जो पेज नंबर फोर्टी सिक्स के लास्ट में स्टार्ट हो रहा है इज जीएसटी लेवीएबल ऑन इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजिन पार्ट एंड एक्सेसरीज फॉर यूज बाय देर ओन एयरलाइंस तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है एयर इंडिया का और एक डिपार्टमेंट है जो अपना एयरलाइंस मैनेज करता है जो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसने अपने ही एयरलाइंस के डिपार्टमेंट को अगर वो पार्ट सप्लाई किया है तो वेदर दैट इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल तो इट इज वेरी सिंपल शेड्यूल वन के हिसाब से रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंग पर्सन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव टैक्स आता है तो अगर एक स्टेट में मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है दूसरे स्टेट में अगर मेरा यूनिट है जो एयरलाइंस मैनेज करता है तो वो डिस्टिंग पर्सन हो गया अगर डिस्टिंग पर्सन हो गया तो फ्री में सप्लाई करेगा तो भी इट विल बी टैक्सेबल सो क्लेरिफिकेशन बोलता है अंडर शेड्यूल नंबर वन ऑफ सीजीएसटी एक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंग पर्सन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव वेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दर इंस ऑफ बिजनेस इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन अट्रैक्ट जीएसटी It is hereby clarified that credit of GST paid on aircraft, engine parts, accessories will be available for discharging on interstate supply and so on. मतलब obviously अगर एक department tax बढ़ रहा है, तो उसका दूसरा department ITC ले पाएगा. So that was your circular number 16 on page number 46. तीन clarification है. एक warehousing वाला है, एक aircraft department transfer कर रहा है वो वाला है, और एक अपना general insurance scheme जो state का है वो था.